குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு தி சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடபழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் இன்றைக்கி நம்ம கூட இஎன்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்திருக்காங்க டாக்டர் நடராஜ் ஃபஸ்ட் ஒரு ஷோக்கு வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் டாக்டர் பொதுவாகவே இப்போது நம்மளுக்கு திடீர்னு காதில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்துடுச்சு அப்படின்னா உடனே நமக்கு அந்த பட்ஸ் தான் ஞாபகம் வரும் எங்கேனா அந்த பட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காதை வச்சு அவங்க இன்னும் படாத பாடு வந்து படுத்திடுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்த காது மூக்கு தொண்டை இதை வந்து எப்படிலாம் வந்து க்ளீன் பண்ணணும் எப்படி நம்ம நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன டிப்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கும் சரி பார்த்துட்டு இருக்க வியூஸ்க்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டாக்டர் காதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு தேவையில்லை ஓகே காதில் வந்து வேக்ஸ்ன்ற ஒரு சொல்லணும் கூறுமின்னு ஒரு சின்ன சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து செக்ரேட் ஆகும் அது வந்து நார்மலாக காதில் எவ்ரிடே கொஞ்சோண்டு செக்ரேட் ஆகும் அது வந்து வெளியில் வர்றதுக்கு காதுக்குள்ளேயே ஒரு அருமையான மெக்கானிசம் இருக்குது நம்ம அதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணலைன்னா அந்த கொஞ்சோண்டு ஒரு நாளுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியில் வந்துடும் நம்ம அந்த பட்ஸை வச்சோ இல்லை வேறு பொருட்களை வச்சோ நம்ம காதை குறையும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த இருக்கிற அந்த குருமி அந்த வேக்ஸ் வந்து உள்ளே உள்ளே போயிடும் அதே மாதிரி சேரும் போது அதுக்கப்புறம் நாள் பட செக்ரிட் ஆகிறது வெளியில் வராது ஃபுல்லாக அடைச்சிக்கிட்டு க காது கேட்காமல் போகலாம் இன்னொன்று காது வேறு பொருட்களை வச்சு காதை குறையும் பொழுது அந்த ஸ்கின் வந்து ரொம்ப டெலிகேட்டான ஸ்கின் அதுக்கு அடியில் எலும்பு இருக்குது அது வந்து அந்த ஸ்கினில் இன்ஜுர் ஆகி அடிப்பட்டு வலி ஏற்படலாம் இல்லை கொஞ்சம் டீப்பாக விட்டு நம்ம அந்த காது ஜவ் ஏர் ட்ரம்மை நம்ம டேமேஜ் பண்ணிட்டோம்னா காது கேட்குறதே லைஃப் லாங்காக கேட்காமல் போகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் காதுக்குள்ளே எந்த பொருட்களையும் விடாமல் இருக்கிறது நல்லது காதை ரெகுலராக க்ளீன் பண்ண தேவையில்லை குளிக்கும் பொழுது காதுக்கு வெளிப்பக்கமாக நம்ம அது சோப்பெல்லாம் போட்டு கழுவலாம் காதுக்குள்ளே தண்ணி போனாலும் அது ஒன்றும் ஆகாது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது காஞ்சிடும் குளித்து முடித்த பிறகு ஒரு டவல் வச்சு வெளிப்பக்கமாக நம்மளுக்கு எந்த தெரிகிற வரைக்கும் உள்ள வெளிப்பக்கத்தை காது தொடச்சா போதும் அது தவிர உள்ளே வந்து காதுக்குள்ளே எதுவுமே விடாமல் இருக்கிறது நல்லது ஓகே டாக்டர் ஸோ இப்போ பொதுவாகவே மவுண்டைன் போகிறது லைக் ஒரு ட்ரெக்கிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை இல்லைனா ஒரு டெம்பிளாக இருக்கட்டும் எங்கே போனாலும் ஒரு மவுண்டைன் மேலே போகும்போது நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காது வழி ஏற்படுது அதேமாதிரி ஒரு அண்டர் டீப் ஓஷன்லேயும் அந்த மாதிரி இருக்கும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அண்ட் ஃப்ளைட்லேயும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் நடக்க தான் செய்யுது இந்த பெயின் எதனால் வருது டாக்டர் என்ன ஆகுது ஆக்சுவலாக அந்த டைமில் நம்மளுக்கு காதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக இருக்கிற அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஏரை மட்டும் தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் அந்த காது ஜவுக்கு உள்பக்கம் மிடில் ஏர்னு ஒரு பகுதி இருக்குது காது நடு காதுன்னு சொல்கிறோம் அந்த நடு காது வந்து அதுக்கும் தொண்டைக்கும் நடுவில் ஒரு டியூப் கனெக்ஷன் இருக்குது இந்த டியூப் வந்து வெளியில் இருக்கிற அந்த அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் கா காற்று மட்டும் இருக்கிற அந்த காற்றோட ப்ரெஷரையை நம்ம உள்ளே இருக்கிற நடு காதுக்கு ஈக்குவலாக வச்சுக்கும் அந்த மாதிரி ஈக்குவலாக இருக்கும் பொழுது தான் அந்த ஏர் ட்ரம் அந்த செபி பறையானது சவுண்டு வரும்பொழுது ஃப்ரீயாக வைப்ரேட் ஆக முடியும் அது இல்லாமல் வெளியே அது ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்தாலும் இல்லை உள்ள ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்தாலும் அந்த ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும்போது அந்த ஏர்ட்ரம் வந்து ஃப்ரீயாக வைப்ரேட் ஆகாது அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு மெக்கானிசம் இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ரெண்டு பக்கம் உள்ள ப்ரெஷரை ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் என்ன ஆகுதுன்னா சில சமயம் நம்மளுக்கு சளி பிடிச்சிருக்கிறப்போ அந்த டியூப் வந்து அடைச்சிக்குது தொண்டைக்கும் காதுக்கும் நடுவில் இருக்க அந்த டியூப் அடைச்சிக்குது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த அந்த ப்ரெஷர் ஈக்குவலைசிங் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து சரியாக நடக்காது சில சமயம் அந்த இப்போ ஃப்ளைட்டில் போகும்போது என்ன ஆகுன்னா அந்த ஃப்ளைட்டில் வந்து வெளியில் இருக்கிற அந்த அட்மாஸ்பியர் ஏர் ப்ரெஷர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால் அந்த ப்ரெஷரில் அது கிட்டத்தட்ட அந்த ப்ரெஷரை வந்து உள்ளே மெயின்டைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க இருந்தாலும் நார்மல் ப்ரெஷர் இருக்காது சடனாக அந்த ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் வரும்பொழுது அந்த ப்ரெஷர் ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறது நடக்காது அதனால் அந்த வலி வரும் இது ஆல்டிடியூட் டிஃப்ரென்ஸ் அந்த ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் வரும்பொழுது இது காமனாக வருது ரொம்ப கிராஜுவலாக நம்ம இப்போ நடக்கிற மாதிரி ஏறும் போடுது இந்த பிரச்சனை வராது உடம்பு அதுக்கு வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் அது இல்லாமல் ஒரு வாகனத்துலேயோ இல்லை ஃப்ளைட்டு மாதிரி அந்த மாதிரி இதுலேயோ போகும்பொழுது டெஃபினட்டாக அந்த ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ்னால வலி ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு ஓகே டாக்டர் ஸோ இப்போ நம்ம காட்டன் பால்ஸ் இதெல்லாம் காதில் வச்சுக்கும் போது அந்த பெயின் கொஞ்சம் குறைக்க முடியுமா அதுக்கு காதுக்கு வந்து காட்டன் பால் வைக்கிறது நல்ல ஐடியா இல்லை அதை விட என்ன பண்ணலான்னா எஸ்பெஷலி இப்போது ஃப்ளைட்டில் வந்து நம்ம லேண்டிங் டைமில் தான் அந்த பெயின் அதிகமாக வரும் டேக் ஆஃபை விட அப்போது என்ன பண்ணலான்னா வாயில் ஏதாவது சூயிங்கம் அது மாதிரி ஏதாவது மின்னுட்டே இருக
அது வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லைங்களா ஓகே டாக்டர் ஸோ இப்போ காது மூக்கு தொண்டை அப்படின்னும் போது தைராய்டு அப்படின்றது ஒரு பெரிய இஷ்யூவாகவே இப்போ இருக்குது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் எல்லாருக்குமே இந்த தைராய்டு பிரச்சனை இருந்துட்டு தான் இருக்குது ஸோ தைராய்டு அதனால் என்ன அது எதனால் வருது அதில் எத்தனை வகைகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் டாக்டர் தைராய்டு கிளான்றது ஒரு வகையான என்டோக்ரைன் கிளான் நாளமில்லா சுரப்பிகள்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து ஒரு ஹார்மோன் ஒரு ஒரு இதை செக்ரேட் பண்ணும் அந்த ஹார்மோன் வந்து உடம்பு உள்ள எல்லா செல்லையும் ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னு சொல்லலாம் அந்த தைராய்டு ஹார்மோனோட லெவலை வச்சு தான் உடம்போட ஃபங்க்ஷனிங்கே இருக்கும் அந்த ஹார்மோன் அதிகமாக இருக்கிறப்போ உடம்புல எல்லா செல்லும் வேகமாக வேலை செய்யும் அந்த ஹார்மோன் கம்மியாக இருக்கிறப்போ அது வந்து கம்மியாக வேலை செய்யும் ஸோ அது நம்மளோட உடம்போட பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட்டுன்னு சொல்கிறோம் அதாவது நம்ம உடம்பு நார்மலாக இயங்குற அந்த அளவு அந்த இவ்வளோ வேகமாக இயங்குதுன்றதுக்கு அது வந்து இந்த தைராய்டு ஹார்மோன் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்போ தைராய்டு சுரப்பி வந்து அதிகமாக இந்த ஹார்மோனை சுரந்தால் ரொம்ப வேகமாக நம்ம உடம்பு செயல்படும் இல்லை அந்த ஹார்மோன் கம்மியாக இருக்கிறப்போ ரொம்ப உடம்பை மந்தமாக ரொம்ப டயர்டாக அது மாதிரி ஃபீல் பண்ணும் இந்த ஹார்மோன் கம்மியாக இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னு அதனால் உடம்புல எடை கூடலாம் அந்த தைராய்டு கிளாண்டில் வீக்கம் ஏற்படலாம் தைராய்டு ஹார்மோன் அதிகமாக சுரக்கிறப்போ உடல் எடை ரொம்ப குறையலாம் ரொம்ப படபடப்பு அது மாதிரியெல்லாம் வர்றோம் ஓகே டாக்டர் ஸோ இப்போது அது ஜெனட்டிக்காக டாக்டர் இப்போது நம்மளோட பெற்றோர்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தைராய்டு இருக்குது அப்படின்னா அது அவங்களோட குழந்தைகளுக்கும் அது வர வாய்ப்பு இருக்கா தைராய்டு கிளாண்டில் பல விதமான பிரச்சனைகள் வரலாம் அதுலேயும் பெண்களுக்கு ரொம்ப காமனாக இது வரலாம் சில சமயம் இப்போ இந்த ப்ரெக்னன்சி இல்லை அந்த மாதிரி ரொம்ப குரோத் ஸ்பாட் இருக்கிற அந்த டைம்லலாம் அந்த தைராய்டு ஹார்மோன் அதிகமாக தேவைப்படுது அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வளர் வளர நிலையில் ரொம்ப அந்த ஹார்மோன் அதிகமாக தேவைப்படும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து கொஞ்சம் தைராய்டு ஹார்மோன் பெருசாக சில சமயம் நார்மலாகவே இருக்கலாம் அந்த மாதிரி பெருசாகும் பொழுது இது இப்போது இந்த நம்ம உட்கொள்கிற இந்த தண்ணியில் வந்து அந்த அயடின்ற ஒரு கண்டென்ட் இருக்கணும் அந்த வந்து அந்த தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் செக்ரிட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த அயடின் ஹார்மோன் கம்மியாக இருந்தால் இது மாதிரி நார்மல் செக்ரேஷன் வராது அப்போது அதனால் தைராய்டு அந்த கிளாண்ட் வந்து ரொம்ப பெருசாகும் நம்ம செக்ரிட் ஆகிறதுக்காக ரொம்ப பெருசாகி நம்ம அது மாதிரி முன்னாடியெல்லாம் அந்த மாதிரி நிறைய பார்ப்போம் கழுத்தில் பெரிய பெரிய கட்டியோடலாம் அந்த மாதிரி சுற்றிட்டு இருப்பாங்க இப்போ வந்து அதுக்காக அரசாங்கம் என்ன பண்ணிக்கிட்டோம்னா அந்த நம்ம அந்த சாப்பிட்ற உப்பில் அந்த அயடின் சத்தை வந்து ஆட் பண்ண சொல்லி இப்போ கம்பல்சரி ஆக்கிட்டாங்க இப்போ அதனால் நம்மளுக்கு அந்த உப்பு கிடைக்கிறது எல்லாமே அந்த அயடின் சத்தோடு தான் கிடைக்குது இப்போ அதனால் அந்த மாதிரி வர்ற தயாராட்டு பழம் ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு அது நம்ம அந்த சத்து இல்லாதனால வர்ற தயாராட்டு பழம் அது இல்லாமல் தயாரில் சின்ன சின்ன கட்டிகள் மாதிரி வரலாம் அந்த கட்டிகள் வந்து சில சமயம் ஜெனட்டிக்காக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஓகே டாக்டர் ஸோ இப்போது அயோடின் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறீங்க அண்ட் இப்போ நம்ம சால்ட் எடுத்துக்கல அந்த அளவுக்கு அப்படின்னா ஏன்னா சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கல் உப்பு அது வந்து பயன்படுத்துவாங்க ஸோ உணவு இதை தவிர சால்ட்டு தவிர வேறு என்னெல்லாம் சாப்பிட்டா நல்லது டாக்டர் இந்த தைராய்டு இருக்கவங்களுக்கு தைராய்டு வந்து நம்ம நார்மலாக தண் நீர்லேயே அந்த ஐடின் சத்து இருக்குது ரொம்ப சில இடங்களில் அந்த மாதிரி அந்த நீரில் வந்து அந்த ஐடின் சத்து கம்மியாக இருக்கும் சில சில மலை பிரதேசங்களில் அது மாதிரி இடத்துல மட்டும் கம்மியாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து இப்போது அதுக்கு இப்போ இப்போ இருக்கிற நிலைமையில் அந்த டேபிள் சால்ட்டு தான் பெஸ்ட்டு ஏன்னா அந்த கல் உப்பை பயன்படுத்துகிறவங்களும் அந்த டேபிள் சால்ட் யூஸ் பண்ணால் அந்த ஐடின் சத்து நார்மலாக கிடைக்கிறதுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே டாக்டர் ஸோ முன்னாடி சொல்லும் போது சொன்னீங்க லைக் வெயிட்லாம் வந்து ரொம்பவே குறைவாங்க தைராய்டு இருந்தான்னு சொல்லிட்டு அண்ட் சில பீப்புள் வந்து ரொம்பவே வெயிட் போடுவாங்க அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க எதனால இந்த வெயிட் ரொம்பவும் குறையுது அண்ட் வெயிட் ரொம்பவும் அதிகமாகுது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் டாக்டர் இதுக்கிடையில் சொல்லுங்கள் தைராய்டு ஹார்மோன் வந்து உடம்போட இந்த ஒவ்வொரு செல்லும் எப்படி எவ்வளோ வேகமாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்றது டிட்டர்மின் பண்ணுது அப்போ தைராய்டு ஹார்மோன் அளவு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறப்போ இந்த செல்லோட ரொம்ப வேகமாக வேலை செய்யும் பொழுது அது இருக்கிற நியூட்ரிஷன் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு ரொம்ப வேலை செய்யும் போது இந்த இடம் வந்து ரொம்ப குறையும் அதே தைராய்டு ஹார்மோன் கம்மியாக இருக்கிறப்போ அந்த அந்த செல்லோட ஒவ்வொரு செல் உடம்புல ஒவ்வொரு செல்லோட ஃபங்க்ஷன் ஆகிற அந்த அளவு ரொம்ப ஸ்லோ ஆகிடுது அப்போது அந்த உடம்பு பருமன் எடை கூடி ரொம்ப பருமன் ஆகிடுவோம் ஓகே ஸோ இப்போ பொதுவாகவே தைராய்டு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு கூட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் குழந்தைங்களுக்கு பெண்களுக்கு ஆண்களுக்கும் இருக்குது ஸோ குழந்தைகளை எந்த அளவுக்கு இது பாதிக்கும் அண்ட் பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் இருவேறு பாலினர்களுக்கும் எந்த மாதிரியான பாதிப்புலாம் வ
குள்ளமாக அது மாதிரி இருக்கலாம் ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜில் அந்த ஒரு அஞ்சு வயசு வரைக்கும்லாம் மூளை வளர்ச்சி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அந்த டைமில் வந்து தைராய்டு ஹார்மோன் கம்மியாக இருந்தால் மூளை வளர்ச்சி கூட பாதிக்கப்படலாம் அந்த டைமில் உரிய நேரத்தில் நம்ம அதை பார்த்து அதுக்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நார்மல் ஆகிடுவாங்க அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காமல் விட்டுட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் அதுக்கு நம்ம பெருசாக ஒன்றும் பண்ண முடியாது நீங்கள் இப்போ ஆண்கள் பெண்கள் சொன்னீங்க இப்போ தைராய்டு விஷுவலாக பெண்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக ப்ராப்ளம் கொடுக்கலாம் ஏற்கனவே சொன்னேன் இது மாதிரி இப்போ ப்ரெக்னன்சி டைமில் அந்த குழந்தை பிறந்த அப்புறம் அந்த ஃபீட் பண்ணுற டைமில் அந்த தைராய்டு ஹார்மோனோட தேவை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அது அப்போது சரியாக இல்லாட்டா அதுக்கு வந்து நம்ம தைராய்டு சப்ளிமெண்ட்ஸ் மாத்திரைகள் வந்து எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கும் ஓகே டாக்டர் ஸோ இப்போ பொதுவாகவே தைராய்டு வந்து லைஃப் லாங் வந்து மெடிக்கேஷன் எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க இதுக்கு ஒரு தீர்வு நடுவில் இருக்குங்களா இல்லை மெடிக்கேஷன் எடுத்துட்டு தான் இருக்கணுமா டாக்டர் லைஃப் லாங் ஃபுல்லாகவே தைராய்டு யூஸ்வலாக நம்ம மெடிசன் கொடுக்குறதுனால அந்த தைராய்டு ஹார்மோன் உடம்புல கம்மியாக இருக்கிறப்போ அதை சப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கொடுக்குறோம் அது வந்து ஒரு மெடிசன் சொல்ல முடியாது ஒரு இப்போ நம்ம விட்டமின்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கணும் இல்லையா அது மாதிரி அந்த நார்மல் அளவு கம்மியாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுக்குறோம் அந்த தைராய்டு ஹார்மோன் சரியாகிறது வரைக்கும் அதை எடுக்கணும் யூஸ்வலாக லைஃப் லாங்காக தான் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் எதுவும் இது எதுவும் கிடையாது ஹார்ம் எதுவும் கிடையாது ஸோ என்ன ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது டாக்டர் இதுக்கு பொதுவாகவே இந்த தைராய்டு இருக்கவங்களுக்கு தைராய்டில் வந்து வெறும் இந்த ஹார்மோன் லெவல் மட்டும் கம்மியாகவோ அதிகமாகவோ இருந்தால் இந்த மாதிரி மருந்தில் அதை சரி பண்ணிடலாம் தைராய்டு ஹார்மோன் கம்மியாக இருந்தால் அது அந்த ஹார்மோன் அதிகமாக அது எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கும் ஹார்மோன் அதிக லெவல் அதிகமாக இருந்தால் அந்த அளவை குறைக்கிறதுக்கு மருந்துகள் இருக்குது அந்த மருந்துகள் எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கும் அது இல்லாமல் தைராய்டில் கட்டிகள் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகலாம் அந்த மாதிரி கட்டி ஃபார்ம் ஆனால் சில சமயம் அது கேன்சராக மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இல்லை இப்போ தானாகவே ஃபுல்லாகவே கே ஃபஸ்ட்லேருந்தே கேன்சராக கூட டெவலப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி கட்டிகள் வர்றப்போ அந்த தைராய்டை வந்து ஃபுல்லாகவே அறுவை சிகிச்சை செஞ்சு ரிமூவ் பண்ணிவிடும் அந்த எவ்வளோ பெருசாக அந்த கட்டி இருக்குன்றதை பொறுத்துட்டு அந்த ஒரு ஒரு பாதி தைராய்டு கிளாண்டோ இல்லாட்டி ஃபுல் கிளாண்டோ இல்லை சில சமயம் அது தைராய்டுக்கு வெளியில் பரவி இருந்தால் அதை பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த கிளான்ஸ் நெறிக்கட்டின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி நெறிக்கட்டிகள் எல்லாம் சேர்த்து நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் டாக்டர் பொதுவாகவே இந்த மூக்கு காது தொண்டை இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இன்டர் ரிலேட்டட் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க எதனால் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் டாக்டர் ஏன்னா இப்போது காது வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் இல்லைனாக்கா லைக் நோஸ் த்ரோட் ஏதோ இது பண்ணலை அப்படின்னாக்கா காதுக்கும் வந்து பாதிப்பு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எதனால் இது வந்து இன்டர் ரிலேட்டட் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் மூணுமே இன்டர் ரிலேட்டட் தான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மூக்கு தொண்டையும் ரிலேட்டது நம்மளுக்கு ஆப்வியஸாக தெரியும் மூக்குக்கு பின்னாடி நேராக தொண்டை தான் இருக்குது ஸோ மூக்கும் தொண்டையும் ஆல்மோஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் கண்டினியூஸாக இருக்குது ஸோ அதனால் இதனால் என்ன ஆகும்னு சொன்னால் மூக்கில் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த சளி பிடிச்சா உடனே த்ரோட்டும் அது எஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ அனாட்டமிக்கலி அது ஸ்ட்ரக்சர்லி ரெண்டுமே பக்கத்தில் பக்கத்தில் கண்டினியூஸாக இருக்குது ஸோ அதனால் ஒரு ஆர்கனை அஃபெக்ட் பண்ணுற சேம் ப்ராப்ளம் அடுத்த ஆர்கனுக்கும் அஃபெக்ட் ஆகலாம் இயர் எப்படி கனெக்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னால் தொண்டையில் மேற் பகுதியில் இந்த நடு காதுக்கு கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு டியூப் இருக்குது வியூ ஸ்டேஷன் டியூப்னு சொல்லுவோம் அந்த தொண்டையும் நடு காதையும் அது கனெக்ட் பண்ணுது ஸோ இந்த டியூபுக்கு நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது ப்ரெஷர் ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த இயர் ட்ரம் நார்மலாக வைப்ரேட் ஆகிறதுக்கு ஆனால் இந்த டியூப் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் சொன்னால் இதே மாதிரி சளி பிடிச்சா மூக்கில் இன்ஃபெக்ஷன் வந்தால் அந்த அந்த டியூப் அடைச்சிக்கிட்டு அதனால் காதில் வலி காதில் அடைப்பு காது கேட்காமல் கூட கொஞ்ச நாள் போகாமல் இரு கேட்காமல் இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் அந்த கண்டினியூஸாக இருக்கிறதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங்மா உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சென்னையிலேருந்து குரட்டூர்லேருந்து பேசுகிறேன் ஓகே மேடம் பேசலாமா டாக்டர் லைனில் இருக்காங்க ஓகே வணக்கம்மா சொல்லுங்க குட் மார்னிங் டாக்டர் எனக்கு இடது காதுல ரொம்ப இறைச்சல் ஜாஸ்தியா இருக்கு டாக்டர் சரிங்க நைட்ல தூங்கவே முடியல ஓகே மாத்திரை சாப்பிட்டா இருக்கு ஏதோ டேப்லெட் கொடுத்தாரு இஎன்டி டாக்டர் கிட்ட பார்த்தேன் டேப்லெட் கொடுத்தாரு 28 மாத்திரை சாப்பிட்டேன் சரி ஒரு நாலு நாள் கம்மியா இருந்தது திருப்பி பாத்தீங்களா இருக்க காலையில கூட ராத்திரி படுக்கவே முடியல படுத்தா ஒரே சத்தமா இருக்கு ஆனா காதெல்லாம் நல்லா கேக்குது ஓகே
ஆனால் கா ஏதாவது ஒரு ரீசன்னால் காது கேட்காமல் போச்சுன்னா சாதாரணமாக ஈவன் கோல்டில் இப்போ எப்படி சொன்னால் கோல்டில் கூட அந்த காது நேரம் காது கேட்காமல் போகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் கூட நம்மளுக்கு காதுக்குள்ளே ஒரு கொயின்னு ஒரு சத்தம் கேட்குற மாதிரி இருக்கும் அது இல்லாமல் ரொம்ப குயட்டான ஒரு ரூமில் இருக்கும்போது காதில் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஹார்ட் பீட் மாதிரியோ இல்லாட்டி அந்த மாதிரி சவுண்ட் கேட்கலாம் அது நார்மலாக காதில் உள்ளே இருக்கிற சவுண்டு தான் பட் என்னென்னா கொஞ்சம் அந்த காது கேட்குற நார்மல் இப்போ அவங்க ஐம்பத்தெட்டு வயசுன்னு சொன்னாங்க யூஸ்வலாக என்ன ஆகும்னா ஒரு அறுபது வயசுக்கு அப்புறம் ஏஜ் ஆக ஆக அந்த காது கேட்குற நார்மல் கொஞ்சம் வீக் ஆகிடும் அது மாதிரி வீக் ஆகிறப்போ இது மாதிரி காதில் இறைச்சல் கேட்கலாம் அந்த வீக்கார நரம்பு வந்து நம்ம பெருசாக அது வந்து ஏஜிங் ப்ராசஸ் வயசாகிறதுக்கு மூப்போட ஒரு அறிகுறி அது வந்து நம்ம அந்த நரம்பு வீக்கானதை பெருசாக ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் ஓரளவுக்கு விட்டமின்ஸ் கொடுத்து அதை வந்து ரொம்ப அதிகமாகாமல் பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த சவுண்டு வர்றதுக்கும் வேறு மெடிசன்ஸ் இருக்குது மெடிசன்ஸில் ஓரளவுக்கு குறையும் மெடிசன்ஸில் கட்டுப்படி கட்டு கட்டுப்படாட்டா வேறு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அதுக்கு காதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டின்டஸ் மாஸ்கர்ஸ்ன்னு சில டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் பண்ணி அந்த சவுண்டை வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நம்ம பார்த்துக்க முடியும் ஆனால் அந்த நரம்பு வீக்கானது ஒரு லெவலுக்கு மேலே நம்மளால் அதை வந்து சரி பண்ண முடியாது ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் கலர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் வேலு கட்படி சந்திரசேகர் டாக்டர் லைனில் இருக்காங்க சார் நீங்கள் பேசலாம் கண்டிப்பா டாக்டர் சார் இந்த த்ரோட்ல அடிக்கடி சில பேருக்கு இன்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கறது ஆகும் அண்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறத விட குளிர்தா ஏதாவது ஒரு பொருள்ல சாப்பிட்டாங்கன்னா அடுத்த நாள் சில தோஷம் சளி தொண்டவலி அப்படின்னு ஏற்படும் இது எதனால ஏற்படுறது ரொம்ப ரேரான சில கேசஸ்க்கு தான் அது மாதிரி ஏற்படுது ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா அடுத்த நாளே ஒரு தடவை கூட மிஸ் பண்ணாம அந்த த்ரோட் வலி அப்படிங்கறது நெக்ஸ்ட் டேவா வரும் இது எதனால வருது என்ன விஷயம் இது வந்து என்னது முதல் கேள்வியா வச்சுக்கேன் கொஸ்டின் இந்த சைனஸ் ப்ராப்ளம் ரன்னிங் நோஸ் இத வந்து சரி செய்யறதுக்கு பிரத்யேகமாக ட்ரீட்மெண்ட் என்ன மருந்த மருந்து கண்டுபிடிப்புகள் இருக்கா இப்போ இத கியூர் பண்ணது கம்ப்ளீட்டா இத பத்தியும் சொல்லுங்க கோல்டா ரொம்ப குளிர்ச்சியாக எதுவும் சாப்பிட்றத பற்றி சொன்னீங்க குளிர்ச்சியாக சாப்பிடும்போது என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் நம்ம அந்த தொண்டையில் அந்த குளிர்ச்சியான பொருள் படும் பொழுது அதுக்கு அந்த அந்த தொண்டை பகுதிக்கான ரத்த ஓட்டம் வந்து கொஞ்சம் குறையுது அது வந்து உடம்போட நார்மல் ரியாக்ஷன் அந்த ரத்த ஓட்டம் கொஞ்சம் சுருங்கி கொஞ்சம் அந்த ரத்த ஓட்டம் தரைப்படுது அது மாதிரி இருக்கிறப்போ இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் கண்டிப்பாக வரணும்னு சொல்ல முடியாது ஆல்ரெடி அந்த இன்ஃபெக்ஷனுக்கு ப்ரோனாக இருந்தால் அது மாதிரி ஈஸியாக இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் ரெண்டாவது அந்த நம்ம உட்கொள்கிற பொருள்லே இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் அந்த நம்ம குடிக்கிற ஜூஸோ ஐஸ்கிரீமோ அதில் இன்ஃபெக்ஷன் தான் அது அது வந்து ஹைஜீனிக்காக இல்லை அதில் ஏதாவது கைப்பட்டுது இல்லாட்டி ஏதாவது இந்த தண்ணி வந்து சுத்தமாக இல்லை அப்போ அதிலே இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறப்போ அதனாலேயும் ஈஸியாக இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் ஆனால் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா இன்ஃபெக்ஷன் வரும்ன்றது கிடையாது சில பேருக்கு இது ஏற்கனவே ஏற்கனவே மாதிரி அலர்ஜியை அலர்ஜி இருக்கிறவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப காமனாக வரும் அப்போ இந்த ஐஸ்கிரீமும் சாப்பிட்றப்போ காமனாக வரும் அதுதானே தவிர டைரெக்டாக கோல்டாக எதுவும் சாப்பிட்றதுனால இன்ஃபெக்ஷன் டைரெக்டாக வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை இன்னொரு கேள்வி சைனஸ் அந்த ரன்னிங் நோஸ் பற்றி கேட்டிங்க சைனஸ்ன்றது ரொம்ப ஒரு ஒரு ப்ராட் டேம் அது வந்து எல்லா மூக்கில் வர எல்லா ப்ராப்ளமுக்கும் சைனஸ் தொந்தரவுன்னு அப்படி ஒரு ஜென்ரலைஸ்டாக அப்படி தான் எல்லோரும் நம்ம அந்த டேர்மை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆனால் சைனஸ்ன்றது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராப்ளம் அதாவது மூக்கில் சளி வர்றது வந்து ஆர்டினரி இன்ஃபெக்ஷன் காமன் கோல்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷனால் சளி பிடிக்கலாம் அது வந்து எல்லாேருக்கும் வரும் ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு மூணு வாட்டி வர்றது வரைக்கும் நார்மல் அது வந்து பெருசாக ட்ரீட்மெண்ட் தேவையில்லை அது இல்லாமல் இந்த சைனஸ்ன்றது மூக்குக்கு ரெண்டு பக்கமும் இல்லை மூக்குக்கு நடுவில் மூக்குக்கு பின்னாடி அந்த சின்ன சின்ன எலும்புக்குள்ளே அறைகள் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு தான் சைனஸ்ன்னு பேர் அந்த சைனஸ்லேயும் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படியே தங்கிட்டால் அதை வந்து அந்த கிரானிக் சைனஸ் அடிசன்னு சொல்கிறோம் அது மாதிரி லாங் டேர்மாக சைனஸில் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் அதுக்கு வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் அது வந்து இனிஷியலாக வந்து வெறும் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் தான் பண்ணும் மாத்திரைகளில் அது வந்து சரியாகிடும் மாத்திரைகளில் சரியானாலும் திருப்பி திருப்பி வந்துட்டே இருக்கிறதுக்கு சில காரணங்கள் இருக்குது அதாவது மூக்கில் ஏதாவது அடைப்பு இருந்தால் அந்த மூக்கில் இருக்க நோட்டிலுக்கு அந்த தண்டு படம் ஒரு பக்கம் வளைஞ்சிருந்தாலோ இல்லை அந்த சைனஸ் ஓப்பனிங்ஸில் ஏதாவது பிளாக் இருந்தாலோ இல்லை சத மாதிரி ஏதாவது மூக்கில் வளர்ந்துருந்தாலோ இந்த சைனஸ் இன்ஃபெக்ஷன் மாத்திரைகள் சரியாகாது இல்லை சரியானாலும் திருப்பி திருப்பி வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் அதுக்கு வந்து அறுவை சிகிச்சை பண்ணி எதனால் இது ரிப்பீட்டடாக வருதோ அந்த கார
அப்ப நான் சொன்னேன் ஏதாவது டாக்டர் கன்சல்டேஷன் பார்த்த பிறகு அவங்க சொன்னாங்க தைராய்டு பிரச்சனைன்னு சொன்னாங்க சரி அப்ப இப்ப வந்துட்டு அந்த தொண்டையில வந்துட்டு ரொம்ப எரிச்சலா இருக்கு சொல்றாங்க அவங்க வீக்க வந்து வெளியில கழுத்துல இருக்கா இல்ல தொண்டையில இருக்கா களத்துல களத்துல அந்த களத்து பகுதியில சங்கு பகுதியில இருக்கா கழுத்து பகுதியில் வீக்காக இருந்தால் அது வந்து மோஸ்ட் காமனாக தைராய்டு பாலமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் அது டாக்டரை பார்த்து அது தைராய்டான்னு ஃபஸ்ட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணும் தைராய்டு ப்ராப்ளமாக இருந்தால் அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த தைராய்டுக்குள்ளே கொஞ்சம் பிளட் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணுவாங்க பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி அந்த தைராய்டு ஹார்மோன் சுரக்கிறது நார்மலாக இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க அது மாதிரி நார்மலாக இல்லாமல் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் இது மாதிரி வீக்கம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி இருந்தால் அந்த தைராய்டுக்கு நம்ம மாத்திரை எடுத்தாலே அந்த வீக்கம் வந்து சரியாக போயிடும் அப்படி அந்த ஹார்மோன் லெவல் நார்மலாக தான் இருக்குது ஆனாலும் வீக்கம் இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்து அது வெறும் தைராய்டில் ஜென்ரல் வீக்கமாக இல்லை எதாவது கட்டி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கான்னு பார்க்கணும் கட்டி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருந்தால் அதுலேருந்து எஃப்என்ஏசி அதாவது ஒரு ஊசி மாதிரி போட்டு நீர் எடுத்து ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த டெஸ்ட் பண்ணால் அது சாதாரண கட்டியாக இல்லை கேன்சர் மாதிரி வேறு கட்டியாக இல்லை வேறு எதுவும் ப்ராப்ளம் ஆகிறது அதுக்கு என்ன மாதிரி கட்டின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த டெஸ்ட் பண்ண பிறகு அதுக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணுமா இல்லை வெறும் மருந்தில் சரியாகுமான்னு டிசைட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ஜென்ரல் தைராய்டு ட்ரீட்மெண்ட்க்கான பிளான் ஆனால் தைராய்டில் வெளியில் இந்த மாதிரி வீக்கம் இருக்கிறதுனால தொண்டையில் கரகரப்பாவோ இல்லை வேறு எதுவும் தொண்டையில் பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப அது ரேர் அவ்வளோ ஈஸியாக வராது ரொம்ப இந்த வீக்கம் பெருசாக இருப்போ முழுகிறது கஷ்டம் வரலாம் சின்னதாக இருக்கும் போதெல்லாம் வராது ரொம்ப பெருசானால் தான் அது முழுங்கிறது கஷ்டம் வரும் சின்னதாக இருக்கும் போது வராது தொண்டையில் கரகரப்பெல்லாம் இதனால் கண்டிப்பாக வராது அதே மாதிரி பேசுகிறதுக்கு திக்கிறதும் இதுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை பேசுகிறது திக்கிறது அது வந்து ஈஸியாக நம்ம ஸ்பீச் தெரப்பி பண்ணி அதை சரி பண்ணிடலாம் நீங்கள் ஒரு ஏன்டி டாக்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ப்ராப்ளம் எல்லாத்துக்குமே தீர்வு கிடைக்கும் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க அதிகமாக <laughs> 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 தெரியுது <laughs> 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 காதுலேருந்து இது மாதிரி சீல் வருது சொன்னீங்க அது ஸ்பெஷலி கொஞ்சம் சளி எல்லாம் பிடிக்கிறப்போ அந்த மாதிரி காதுலேருந்து சீல் வருதுன்னு சொன்னீங்க அது வந்து காது ஜெபில் அந்த ஏடிரமில் ஒரு ஹோல் இருந்தால் தான் அது மாதிரி வரும் நார்மலாக அந்த ஏடிரம் வந்து ஃபுல்லாக மூடி இருக்கும் அந்த நடுக்காதும் வெளிக்காதுக்கும் டைரெக்டாக கனெக்ஷன் இருக்காது பட் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அந்த உள்ளே வந்து சீல் மாதிரி பிடிச்சி அந்த காது ஜெவு கிழிஞ்சு இது மாதிரி ஓட்ட ஃபார்ம் ஆகலாம் அந்த ஃபஸ்ட்டு டைம் வர்றப்போ அதை வந்து நம்ம ட்ரீட் பண்ணோம்னா அந்த விஷயலாம் அந்த ஓட்டை வந்து மூடிடும் அதோட சரியாயிடும் அது இல்லாமல் ஃபஸ்ட் டைம் வர்றப்போ சரியாக ட்ரீட் பண்ணலை இல்லை ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தும் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஃபுல்லாக கட்டு படலைன்னா இந்த மாதிரி பர்மனண்ட்டாக அந்த ஓட்டை ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி ஓட்டை இருக்கிறப்போ எப்போல்லாம் சளி பிடிக்குதோ இல்லாட்டி தொண்டையில் இன்ஃபெக்ஷன் வருதோ இது மாதிரி காதிலேருந்து சீல் வரும் அப்போது அந்த டைமில் நீங்கள் டாக்டரை பார்த்து மாத்திரை சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷன் சரியாகிடும் ஆனால் அந்த ஓட்டை வந்து அப்படியே இருக்கும் அதுக்கு வந்து பர்மனண்ட்டாக சரி பண்ணணும் கா ஆப்ரேஷன் பண்ணால் தான் அதை சரி பண்ண முடியும் ஒன்று அந்த கால் ஜெபில் இருக்கிற ஓட்டையை அழைக்கணும் இன்னொன்று அந்த எலும்பில் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் அந்த இன்ஃபெக்ஷனை ரிமூவ் பண்ணணும் இது பர்மனண்ட் ரிலீஃப் வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணால் தான் நடக்கும் ஆனால் ஆப்ரேஷனில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சக்ஸஸ் கிடைக்கும் டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன் ஓகேம்மா டாக்டர் லைனில் இருக்காங்கம்மா நீங்கள் பேசலாம் அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறது மூக்குல ரொம்ப தண்ணியா வருது தும்மல் வருது இதெல்லாம் அலர்ஜியோட அறிகுறிகள் 
ஸோ இப்போ இருக்கிற நம்ம லைஃப் ஸ்டைலில் நிறைய ட்ராவல் பண்ணும்போது பொல்யூஷனும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது காற்றில் அந்த அந்த காற்று நம்ம இன்ஹேல் பண்ணும்போது இது மாதிரி அலர்ஜி வரும் ஸோ அலர்ஜிக்கு ஐடியல் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து அவாய்டன்ஸ் அந்த டஸ்ட்டு எதுவுமே படாமல் இருந்தால் இந்த மாதிரி வராது பட் நம்ம வேலை நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் அது மாதிரி இருக்கிறதுனால ஓரளவுக்கு மேலே நம்மளால் அதை அவாய்ட் பண்ண முடியல அது மாதிரி இருக்கிறப்போ இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் நீங்கள் ஏன் டாக்டரை பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாமின் பண்ணி பார்த்துட்டு அலர்ஜியா இல்லை இன்ஃபெக்ஷனான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி மெடிசன் கொடுப்பாங்க மெடிசன் கொடுத்துட்டு ஒரு வேளை எக்ஸ்ரேயோ இல்லை மூக்குக்கு எண்டோஸ்கோப்பியோ இல்லை ஸ்கேனோ டெஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியிருக்கும் பண்ணி வேறு எதுவும் தொந்தரவு இருக்கா இது வரும் அலர்ஜி தானன்றது ஃபஸ்ட்டு டயக்னோஸ் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி அலர்ஜினால் ஒரு தொடர்ந்து சில வாரங்களுக்கோ சில மாதங்களுக்கோ நீங்கள் மெடிசன் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் மெடிசனில் யூஸ்வலாக நல்லா கண்ட்ரோல் ஆகிடும் அந்த அலர்ஜின்றதுனால திருப்பி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் டாக்டர்கிட்ட ரெகுலராக ஃபாலோவ் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாத மாதிரி கொஞ்சம் அதை ட்ரீட் பண்ணலாம் லைஃப் லாங்காக யூஸ்வலாக மெடிசன் எடுக்க வேண்டியது இருக்காது ஆனால் கொஞ்சம் ஃபாலோ அப் மட்டும் ரெகுலராக பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நெக்ஸ்ட் காலர் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ நான் உடம்பு சரியில்லைங்க ஓகேம்மா அது மூணு காலம் ஓடுது ஓகே என்னன்னோ பண்ணி பார்க்குறேன் அப்போ கூட அது செட் ஆக மாட்டேது ஓகே டாக்டர் வந்து கொஞ்சம் காமிச்சோம் அது சளி மாத்திர தராங்க மாத்திர அப்பப்போ போட்டுருந்தா இருக்க ஓகே அது எதுவும் மூக்க வந்து சளி மாத்திர போற வரைக்கும் நல்லா இருக்கு அப்புறம் அது தொடர்ந்து திருப்பி ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகே குழந்தைக்கு வயசு என்ன ஆச்சுமா நாலு வயசு ஆகுது நைட் தூங்கும் போது குழந்தை வாய் திறந்து தூங்குது ரொம்ப குழட்ட விடுற மாதிரி சத்தம் கேக்குதா இல்லங்க சார் அதெல்லாம் இல்லங்க சார் ஓகே மூக்கில இருந்து தனியா மட்டும் தான் வருது மூக்க சின்ன அப்படியே இரும்புற பயங்கரமா தான் சார் ஓகே ஓகே இது மூக்கில வந்து இன்ஃபெක්ෂன் இருக்கலாம் சளி இருக்கலாம் அது வந்து யூசுவலா மெடிசன் எடுத்தா சரியாயிடும் மெடிசன் கொடுத்தும் ரிப்பீட்டடா வந்துட்டே இருக்குதுனா இது வந்து அலர்ஜி ஏற்க வாய்ப்பு இருக்கு முன்னாடியெல்லாம் வந்து பெருமாளு பெரியவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி அலர்ஜி பாப்போம் இப்போ வந்து இந்த பொல்யூஷன் லெவல் ரொம்ப அதிகமானதனால இந்த மாதிரி ரொம்ப சின்ன சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட இதை மாதிரி அலர்ஜி இருக்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து மெடிசன் எடுத்தால் டெஃபினட்டாக குற குறைஞ்சிடும் கொஞ்ச நாள் காணா தொடர்ந்து மெடிசன் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் சில சமயம் என்ன ஆகும்னா இந்த மூக்குக்கு முன்னாடி அடினாயிடுச்சுன்னு ஒரு கிளாண்ட் இருக்குது தொண்டையில் டான்சல் இருக்கிற மாதிரி மூக்குக்கு முன்னாடி அடினாயிடுச்சுன்னு ஒரு கிளாண்ட் இருக்குது அது வந்து பெருசாகி அதனால் மூக்கு அடை பேர்பட்டு அதனால் இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டடாக சளி பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது அது மாதிரி இருந்தால் நைட் தூங்கும் போது கொஞ்சம் மூக்கு அடைப்புனால கொஞ்சம் வாய் திறந்து தூங்கலாம் கொரட்டை விடுற மாதிரி இருக்கலாம் அது வந்து ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்துட்டு அது மாதிரி இருந்தால் அதுக்கும் கொஞ்சம் மெடிசன் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் மெடிசனில் குறையிலனா ஒரு வேலை ஆப்ரேஷன் தேவைப்படும் அதனால் எதுவாக இருந்தாலும் ஈஸியாக இது எல்லாமே ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம் தான் அதனால் நீங்கள் ஏன்டி டாக்டரை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தீர்வு கிடைக்கும் எக்ஸ்கால டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க இங்க வேலூர் மாவட்டத்துல இருந்து கால் பண்றேன் மேடம் ஓகேங்க சார் டாக்டர் லைன்ல இருக்காங்க சார் நீங்க பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் என்னோட மனைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 இயரா வந்து காது பிரச்சனை இருக்கு சார் சரி அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா காதுல இருந்து ஒரு சவுண்ட் மாதிரி வந்து கேக்குன்னு சொல்றாங்க ஓகே பட் இங்குள்ள ஏன்டி டாக்டர் போய் பார்த்தோம் ஓகே அந்த அந்த சரவுண்டிங்ல வச்சு பார்த்து செக் பண்ணதுல வந்து நரம்ப நானோ நரம்பதா ப்ராப்ளம் அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க சார் ஓகே அது என்ன சார் எப்படி பண்ணலாம் சார் அத என்ன வயசு ஆச்சு 30 சார் 30 ஓகே ஆமா சார் யூசுவலா இந்த ஏஜ்ல வந்து அது மாதிரி நரம்பு ப்ராப்ளம் வரது ரொம்ப அன்லைக்லி யூசுவலா வராது நான் சொன்ன மாதிரி ஏகன ஏஜ் இருந்த ஏஜ்னால வரலாம் சில சமயம் ஏதாவது இன்ஃபெක්ෂனால வைரல் இன்ஃபெක්ෂனால இது மாதிரி வரலாம் ஒரு ஃபீவர் மாதிரி வந்து வைரல் இன்ஃபெක්ෂனால வரலாம் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சைடு இருக்கா ரெண்டு சைடு இருக்கானு பார்க்கணும் சடனாக திடீர்னு வந்ததுன்னா ஒரு ஒரு ரெண்டு நாளுக்குள்ளே மூணு நாளுக்குள்ளே டக்குன்னு டெவலப் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் மருந்துகள் இருக்குது அது வந்து மெடிசன் எடுத்தால் சரியாகிடும் அது இல்லாமல் கிராஜுவலாக குறையுதுன்னா வேறு எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஸ்கேன் எடுத்து பிரெயினில் எதுவும் வேறு எதுவும் இஷ்யூ இருக்கான்னு பார்க்கணும் அதனால் நரம்பு ஃபங்க்ஷன் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா அதில் நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது அது நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணால் தான் என்ன ப்ராப்ளம் பார்க்க முடியும் பட் இது எல்லாமே பார்த்தாச்சு எதனால காரணம் கண்டுபிடிக்க முடியல சில சமயம் அந்த ஃபீவர் வந்து ரொம்ப லேசாக வந்துட்டு போகும் நம்மளுக்கு அந்த ஃபீவர் வந்ததே கூட தெரியாது அது மாதிரி
என்ன தொண்டை பகுதியிலோ இல்ல மூக்குலயோ எதுவும் அடைப்பு இருந்தா நம்ம தூங்கும் போது மூக்கு வழியா அந்த மூச்சு சீரா போகாம வாய திறந்து மூச்சு விட வேண்டிய நிலைமை ஏற்படுப்போ இந்த கொரட்டை வரும் அந்த உள்நாக்குன்னு சொல்லி அந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் அந்த வைப்ரேட் ஆறுதுனால அந்த கொரட்டை சத்தம் கேட்குது யூஸ்வலாக மூக்கில் தான் அடைப்பு இருந்தால் இது மாதிரி வரலாம் நீங்கள் ஏன்டி டாக்டரை பார்த்தீங்கன்னா அது எதுவும் பா அந்த மூக்கு எக்ஸாமின் பண்ணி பார்த்துட்டு எதுவும் அடைப்பு இருந்தால் அதை வந்து சரி பண்ணுவாங்க பட் அது இல்லாமல் யூஸ்வலாக ஒரு அறுபது எழுபது சதவீதம் காமன் ரீசன் வந்து அதிக உடல் எடை அந்த உடல் எடை அதிகமாக இருக்கிறப்போ அந்த பின்னாடி இருக்கிற அந்த அந்த சதையெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அந்த மூச்சு விடுறதுக்கான ஸ்பேஸ் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்காது ஸோ உடல் எடையை குறைச்சாலே இந்த ப்ராப்ளம் வந்து சிக்னிஃபிகண்டாக சரியாயிடும் உங்கள் ஐடியல் வெயிட்டுக்கு நீங்கள் இருந்தாலே அது சரியாயிடும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் இந்த குரட்டை வந்து குறையும் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஏடி டாக்டரை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாமின் பண்ணி பார்த்து எதனால் இந்த ப்ராப்ளம் வருதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை வந்து சரி பண்ணுவாங்க இப்போ அந்த குரட்டை இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னு சொன்னால் உங்கள் ஸ்லீப்பு வந்து தூக்கம் வந்து ரொம்ப டீப் ஸ்லீப் இருக்காது நீங்கள் ஏழு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் தூங்கினா கூட அந்த ஏழு மணி எட்டு மணி நேரம் தூங்கினதோட ரெஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைக்காது அந்த டீப் ஸ்லீப் உங்களுக்கு வந்து எந்திரிச்ச மாதிரி தெரியாது தூங்கின மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனாலும் பகலில் வந்து ரொம்ப தூக்கம் வர மாதிரி இருக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நீங்கள் ஐடியில் உட்காந்தா கூட தூக்கம் வந்துடும் காலையில் எந்திரிக்கும் போதும் அந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் உங்கள் தூக்கம் சரியில்லைன்னு அர்த்தம் அப்போ வந்து இந்த ப்ராப்ளமை ஐடென்டிஃபை பண்ணி சரி பண்ணணும் சரி பண்ணாமல் எப்படியே விட்டால் அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் இதே மாதிரி இருக்கிறப்போ என்ன ஆகும்னா இதனாலேயே பிபி அதிகமாகலாம் ஈவன் ஹார்ட் டிசீஸ் வரலாம் ஈவன் ஸ்ட்ரோக்குக்கான ரிஸ்க் கூட ஜாஸ்தி இருக்குதுன்னு ரிசர்ச்சில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதனால் இதெல்லாமே லாங் டேர்ம் தான் ஷார்ட் டேர்மில் இது மாதிரி எதுவும் வரும்னு பயப்பட தேவையில்லை ஆனால் இது நீங்கள் டாக்டர் கிட்ட பார்த்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி இது கண்டிப்பாக சரி பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம் தான் எக்ஸ்கால டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க ஓகேங்க சார் டாக்டர் லைனில் இருக்காங்க சார் நீங்கள் பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க ஹலோ சார் வணக்கம் சீனிவாசன் காவல் கிருஷ்ணகிரியில இருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்க வயசு நாற்பத்தி மூணு சார் சரிங்க மூக்குல சதம் வளர்ந்துருக்குன்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்படின்னு அது நைட்ல போனோம் ஒன் சைடு படுத்தோம்னா மேல் பக்கம் மட்டும்தான் ஹேர் வருது கீழ் பக்கம் ஹேர் வரது இல்லை சார் உள்ள வாங்க முடியறது இல்லை காத்து வெளியே விடவும் முடியறது இல்லை அது போய் பார்த்ததுக்கு சார் வந்து சதம் வளர்ந்துருக்கு அது ஆப்ரேஷன் பண்ணணுங்க மூக்குலன்னு சொல்லி சொன்னா சார் சரி அதுல அது மூக்கு தண்டு பகுதி உள் பக்கமா வலது பக்கமா போய் வளைஞ்சிருக்கு உள்ள உள் பக்கமா ஓகே சார் இது ஆப்ரேஷன் பண்ணி தான் சரி பண்ண முடியுங்களா இல்ல இது டேப்லெட்ல ஏதாவது சரி பண்ண முடியுங்களா ஓகே இந்த மூக்கு அடைப்பு வர்றதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு ரொம்ப காமன் ரீசன் வந்து நீங்க சொன்னா இந்த மூக்குல நடுல இருக்க அந்த தொண்டையோட வந்து வளைஞ்சிருக்குது இந்த நடுல இருக்க அந்த அந்த போன் தான் மூக்கு வந்து ரெண்டு ரெண்டு சைடா பிரிக்குது லெஃப்ட் ரைட்னு அந்த போன் வந்து யூஸ்வலாக ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் பட் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்காசி பேருக்கு அதை வந்து ஸ்லைட்டாக ஒரு ஒரு சைட் பெண்டாக தான் இருக்கும் அது வந்து அந்த வளர்ச்சி ஆகும்போது அந்த அந்த எலும்போட வளர்ச்சி எல்லா இடமும் சீராக இல்லாமல் ஒரு பக்கம் ஜாஸ்தி ஒரு பக்கம் கம்மியாக இருக்கிறப்போ அந்த மாதிரி ஒரு வளைவு ஏற்படலாம் இப்படி வளைஞ்சி இருக்கிறதுக்காக கண்டிப்பாக ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு இல்லை ஆனால் அந்த வளைஞ்சி இருக்கிறத மூக்கு மூக்கு அடைப்பை ஏற்படுத்தினா அதுக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அது வந்து ஆனால் சதை வளர்றது கிடையாது அந்த அந்த எலும்பு வந்து வளைஞ்சிருக்கிறது அது இல்லாமல் மூக்கில் சதை வளர்றதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது ரொம்ப காமனாக அலர்ஜி அலர்ஜினால் பாலிப்புன்னு சொல்கிற ஒரு சதை மாதிரி வளரும் வெள்ளை வெள்ளையாக அது ஒரு இது மாதிரி இருக்கும் நம்ம அந்த நுங்கு மாதிரி இருக்கும் அது வந்து பயப்பட வேண்டியது இல்லை கேன்சர் மாதிரி இப்போ ரொம்ப டேஞ்சரஸ் கிடையாது ஆனால் அலர்ஜினால் அது ஃபுல்லாக மூக்கு ஃபுல்லாக அந்த அந்த பாலிப்ஸ் வளர்ந்து மூக்கை கம்ப்ளீட்டாக பிளாக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ அது மாதிரி அதிகமாக இருக்கிறப்போ அந்த பாலிப்பை வந்து நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணி தான் ரிமூவ் பண்ணணும் அது மாதிரி இல்லாமல் ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜ் கொஞ்சம் தான் பாலிப்ஸ் இருக்குதுன்னா அது வர்றது அலர்ஜின்றதுனால அலர்ஜியை ட்ரீட் பண்ணால் அந்த பாலிப்ஸ் வந்து சரியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது லேசாக கொஞ்சம் அடைப்பு இருக்கிறப்பவே நீங்கள் டாக்டரை பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாலிப்ஸ் கொஞ்சம் தான் இருக்குன்னா அது மெடிசன்லேயே சரியாயிடும் ஸோ இது மாதிரி பாலிப்ஸ் இருக்கிறப்போ யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம் அந்த அலர்ஜிக்கு மெடிசன் ஒரு ஃபியூ
ஸோ உங்களுக்கு வந்து சதை வந்து வெறும் இந்த எலும்பு வளைஞ்சிருக்கிறதுனாலையா இல்லாட்டி இந்த மாதிரி அலர்ஜினால் பாலிப்ஸ் வந்திருக்கா இல்லை சில சமயம் வேறு கட்டிகளும் மூக்கில் வரலாம் கேன்சர் மாதிரி கட்டிகளும் வரலாம் கேன்சர் இல்லாத மற்ற கட்டிகளும் மூக்கில் வரலாம் ஸோ அந்த மாதிரி கட்டியாக இருந்தால் அது எல்லாமே ஆப்ரேஷன் தான் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன ஸ்பெசிஃபிக்கான ப்ராப்ளம் உங்களுக்குன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி இதை என்னஸ்கோப் போட்டு உள்ளே பார்த்து என்ன மாதிரி கட்டி சில சமயம் அந்த கட்டி என்னென்னு தெரியலனா அதுலேருந்து ஒரு சின்ன பீஸ் எடுத்து பயோப்சிக்கும் அனுப்புவாங்க ஸோ அது மாதிரி என்ன கட்டின்றதை ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தா தான் அதுக்கான ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரீட்மெண்ட் சொல்ல முடியும் ஆனால் யூஸ்வலாக கட்டி மாதிரி இருந்தால் ஆப்ரேஷன் தான் பண்ண வேண்டியிருக்கும் வணக்கம் <laughs> அலர்ஜி வரும் நம்ம இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் பொல்யூஷன் ஏர் பொல்யூஷன் ரொம்ப அதிகம் பிகாஸ் ஆஃப் வேரியஸ் ரீசன்ஸ் அதை வந்து நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்போ வந்து நம்மளோட உடம்பு நம்ம தான் பாதுகாத்துக்கணும் இப்போ நம்ம எஸ்பெஷலி இந்த வேலை ரீசனுக்காக இந்த மார்க்கெட்டிங்லாம் இருக்கிறவங்க ரெகுலராக ஒரு நாளுக்கு பல மணி நேரம் டூ வீலர்லாம் ட்ராவல் பண்ணுற நிலமை இருக்குது சென்னை மாதிரி சிட்டியில் ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கே காலையில் ஒன்றரை மணி நேரம் சாயங்காலம் ஒன்றரை மணி நேரம் நிறைய பேர் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் நீங்கள் வெளியில் இருக்கிறப்போ டெஃபினட்டாக அந்த டஸ்ட்டு வந்து அஃபெக்ட் பண்ணணும் அந்த இப்போது அது வந்து ஆக்சுவலாக உடம்புல ப்ராப்ளம்னே சொல்ல முடியாது அது வந்து அந்த உள்ளே போனால் லங்ஸையும் அஃபெக்ட் பண்ணும் உங்கள் உடம்புக்கு நல்லது இல்லைன்னு உங்கள் உடம்பு வந்து உங்களுக்கு வந்து இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஷோயிங் வார்னிங் சைன் ஆனால் நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ண முடியலன்றத பட்சத்தில் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் நம்பர் ஒன் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் வந்து அவாய்டன்ஸ் தான் ஸோ நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறதா இருந்தால் சும்மா ஒரு மாஸ்க் மாதிரி கட்டிக்கலாம் நீங்கள் டூ வீலரில் ட்ராவல் பண்ணால் ஹெல்மெட் போட்டுக்கோங்க அந்த ஃபுல்லாக வயசார் அந்த கிளாஸை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிக்கோங்க அது சில பேருக்கு அதில் வர சின்ன இதில் கூட வரும் அந்த மாதிரி மாஸ்க் மாதிரி கட்டிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆட்டோவில் ட்ராவல் பண்ணிட்டிங்கன்னா சும்மா ஒரு கட்சி வச்சு ஜஸ்ட் மூக்க மூடிக்கலாம் ரொம்ப எஸ்பெஷலி ஒரு சிக்னலில் நிற்கிறோம் பத்து நிமிஷம் நிற்கிறப்போ அவ்வளோ புகை வந்து நம்ம மூக்குக்குள்ளே போகுது அதெல்லாம் நம்ம ஈஸியாக நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியும் சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் அது பண்ணாலே அந்த எவ்வளோ அலர்ஜின் உள்ளே போகுதோ அந்த அளவுக்கு தான் அலர்ஜி வரும் ஸோ அதை நம்ம எவ்வளோ தூரம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் மெடிசன்ஸ் ரிக்கொயர்மெண்ட் குறையும் ஸோ அது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அது பண்ணியும் எவ்வளோ மேக்சிமம் பண்ணியும் ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணியும் வருது சில சில ப்ரொஃபஷன்ஸில் இயல்பாகவே அந்த ரொம்ப டஸ்ட்டெல்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம வந்து மெடிசனும் எடுத்துக்கலாம் அலர்ஜின்றதுனால கொ லாங் டேர்மாக இருக்கும் ஸோ அதனால் மெடிசனும் கொஞ்சம் நாள் தொடர்ந்து எடுக்க வேண்டியிருக்கும் ரெண்டு மூணு மாதம் தொடர்ந்து எடுக்க வேண்டியிருக்கும் சில சமயம் ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் கழித்து அதை ஒரு நாள் டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இது ரெண்டும் பண்ணால் டெஃபினட்டாக உங்களை லாங் டேர்மாக அஃபெக்ட் பண்ணாமல் ரொட்டீன் லைஃபையும் அஃபெக்ட் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் கலர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஓ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க மேடம் நான் இப்ப கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேங்க ஓகேங்க சார் பாப்பா பொண்ணுக்கு வந்து 3.5 வயசு ஆச்சு சரிங்க சார் இப்ப 3.5 வயசு ஆச்சு பாப்பாக்கு மூக்குல வந்து அடிச்சு தாவல இருக்குன்னு நாங்க ரீசன்ட்டா தான் பார்த்தோம் சடி அடிச்சு இருக்கு புடிச்சிட்டே இருக்குது சரி அப்படியே ஏன்டி டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணும்போது ஓகே இந்த மாதிரி அடிநல் பிராப்ளம் இருக்கு ஆபரேஷன் பண்ணி ஆகணும் ரொம்ப இதா இருக்குது அப்படினு சொன்னாங்க சரிங்க அப்புறம் வேற ஒரு டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது அவங்க மாம்ஸ் ஃப்ளோ அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ப்ரே ஒரு நாசில் ஸ்ப்ரே ஒன்னு அடிச்சாரு சரி அது 1.5 மாசம் அடிச்சு பார்த்தோம் அப்புறம் மறுபடியும் 1 மாசம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் அடிச்சு பார்த்து இது பண்ணி எந்த இதுமே இல்ல ஓகே அந்த மறுடி குறட்ட சத்த மறுடி தலி புடிக்கிறது அந்த ப்ராப்ளம் மறுடி மறுடி இருந்துட்டே இருக்குது சரி சரி நாங்க இது ஆபரேஷன் பண்றதா எங்களுக்கு பெட்டர் சொல்லிச்சுனா இல்ல மறுடி ட்ரீட்மென்ட் அந்த மாதிரி மெடிசின்ல ஏதாவது பண்ண முடியுமா ஓகே நீங்க சார் ஓகே அடிநாள் பற்றி ஏற்கனவே வேறு ஒரு பதில சொன்னேன் மூக்குக்கு பின்னாடி ஒரு கிளாண்ட் அது வந்து தொண்டையில் டான்சல் இருக்குது அதே மாதிரி மூக்குக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு கிளாண்ட் அது சாதாரண நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக மூணு வயசு
இந்த வயசில் இருக்கிறவங்களை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும் பட் வந்து அது எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தோம்னா எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்றது தெரியும் ஸோ அது வந்து அது ஃபுல்லாக அது அதுக்கு ஒரு கிரேடு இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு கிரேடுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ அது ஃபுல்லாக கிரேட் ஃபோர் இருந்து அந்த ஃபுல்லாக மூக்கு அடைக்குது வாய் வழியாக தான் சுவாசம் பண்ணுறாங்கன்னா ஆப்ரேஷன் தான் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட அது வந்து சடனாக ஒரே நாளில் வராது ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் தான் டெவலப் ஆகும் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் மெடிசன் கொடுத்து பார்க்கலாம் மெடிசன் வந்து மருந்துகள் இருக்குது சிறப் மருந்துகள் இருக்குது இல்லை இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரேயும் இருக்குது இந்த மருந்துகள் வந்து ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் ஷார்ட் டேமுக்கு தான் கொடுக்க முடியும் ஸ்ப்ரேனா கொஞ்சம் லாங்கர் டேர்ம்க்கும் கொடுக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்ப் இந்த மருந்துகள் இந்த ஸ்ப்ரே கொடுக்குறப்போ இனிஷியலாக ஒரு ரெண்டு மூணு வாரத்தில் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுதுன்னா டெஃபினட்டாக நம்ம வந்து அது ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் கண்டினியூ பண்ணி ஓரளவுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் பட் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் எடுத்து கூட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டே இல்லை அதே அளவுக்கு மூச்சு விடுறதுக்கு செலவப்படுறாங்கன்னா இந்த கேஸ் ஆப்ரேஷன் தான் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் என்ன ஆகும்னா திருப்பி திருப்பி இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் காதில் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் தூக்கம் சரியாக இருக்காது குழந்தை இருந்தால் இரிட்டபுளாக இருக்கலாம் அதனால் நிறைய பிரச்சனைகள் வரலாம் இன்னொன்று வயசு வந்து மூன்று தான் சொன்னீங்க இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டைமில் தான் இது ஆரம்பிக்கும் இது சரியாகிறதுக்கு ஏழு வயசு எட்டு வயசு ஆகும் அது வரைக்கும் இந்த மூணு நாலு வருஷம் குழந்தை வந்து கஷ்டப்படணும் ஸோ அதை மாதிரி இருக்கப்போ மெடிசனில் சரி ஆகலைன்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது தான் சரியான தீர்வு ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ மேடம் மேடம் ஓகேம்மா பொண்ணுக்காக பேசணும் இருபதாவது காதில் வந்து அப்படியே சின்ன வயசுல அந்த ஸ்டீல் மாதிரி வந்தது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா ஆயிடுச்சு மருந்து மாத்திர சாப்பிட்டு சரி இப்ப திரும்ப காதுல அரிப்பு வருது அரிப்பு வருதுன்னு பட்டு வச்சுட்டே இருப்பா ஓகே இப்ப வந்து கொஞ்ச நாள் முன்னாடி டாக்டர்கிட்ட கூப்பிட்டு போனா சின்னதா ஓடிச்சு இருக்குமா அப்படின்னாங்க சரி அது அதான் மாத்திர மருந்துல சரியாகுமா சார் இல்ல அதுக்கு என்ன அந்த காது ஜவுலர் ரோட்டை பத்தி ஏற்கனவே சொன்னேம்மா அந்த ஃபர்ஸ்ட் சின்ன வயசுல ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கிறப்போ நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருந்தா அது வந்து சரியா இருக்கு வாய்ப்பு இருந்து சில சமயம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தா கூட அது வந்து ஃபுல்லா சரியாகாது இது மாதிரி இத்தனை வருஷமா இருக்குது இப்ப வந்து சீலெல்லாம் வரல ஆனாலும் அந்த ஓட்டை அப்படியே இருக்குதுன்னா அதுக்கு ஒரே ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஆப்ரேஷன் தான் ஆப்ரேஷன் பண்ணாம இருக்கலாம் பண்ணாம இருந்தா என்ன பிரச்சனை வரும்னு சொன்னா ஒவ்வொரு வாட்டி சளி பிடிக்கும் போதும் காதுல இருந்து இது மாதிரி சீல் வரலாம் இன்னொன்று அதனால் காது கேட்குறதும் கொஞ்சம் கம்மியாகும் நாளடைவில் ரொம்ப அது நரமும் அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ லாங் டேர்மில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனால இதுக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் அதுவும் வயசு வந்து ரொம்ப கம்மின்றதுனால அது வந்து இப்போதைக்கு பெருசாக தொந்தரவு கொடுக்காட்டாலும் கொஞ்சம் வயசான பிறகு அது அது அதனால் இந்த காது கேட்காமல் போகிறதுலாம் கொஞ்சம் பிரச்சனையே ஆகலாம் அதனால் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட் அண்ட் பர்மனண்ட் ரிலீஃப் ஓகே டாக்டர் ஸோ இவ்வளோ நேரம் காது மூக்கு தொண்டை இது சம்மந்தப்பட்ட பல பிரச்சனைகளுக்கு வந்து ஒரு தீர்வு வந்து கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ பார்த்துட்டு இருக்க மக்களுக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எனக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது டாக்டர் இந்த ஷோவில் வந்து கலந்துக்கு ரொம்ப நன்றி டாக்டர் தேங்க்யூ ஸோ மச் வணக்கம் வணக்கம் இதே மாதிரி வேறு ஸ்பெஷலிஸ்டோட நாளைக்கு வந்து சந்திக்கிறேன் அண்டல் தான் இஸ் ஃபைவ் ஃப்ரம் சுமித்ரா இது சிம்ஸ் ஹாஸ்